हेलो एवरीवन आई एम मनदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इनसे मिलिए ये है मिस टिप्पी की मेरी बेटी के लेटेस्ट बेस्ट फ्रेंड जब हमारे बच्चे तीन चार महीने के होते हैं तो हम उनके लिए टॉयज ढूंढते हैं और उसके अंदर स्टफ टॉयज हमारी बेस्ट चॉइस होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि स्टफ टॉयज उन्हें किसी तरीके से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो आपको स्टफ टॉयज चूज करते वक्त ध्यान में रखनी है टू इयर्स की एज तक बच्चों का जो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट होता है उस स्टेज को हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज कॉग्नेटिव डेवलपमेंट को हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं ब्रेन डेवलपमेंट और सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब ये है कि बच्चे अपने सेंसेस को यूज करते हुए अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और अपने ब्रेन का डेवलपमेंट करते हैं सेंसेस को यूज करने से यहाँ पर मतलब है कि बच्चे चीजों को देखेंगे उनकी आवाज को सुनेंगे उनको टच करके फील करेंगे जब कोई भी टॉय हम बच्चे को देखते हैं तो सबसे पहले वो उसके कलर से अट्रैक्ट होते हैं अगर उसमें से कोई आवाज आती है तो वो उसको सुनते हैं उसको टच करके फील करते हैं और अगर उनको वो टॉय बहुत पसंद आता है तो वो उसको अपने मुंह में लेके जाते हैं इसलिए उनके टॉयज चूज करते वक्त कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि टॉय किस फैब्रिक का बना हुआ है जैसे आप ये स्टफ टॉय देख रहे हैं ये वेलवेट फेब्रिक का बना हुआ है इसके ज्यादा फर नहीं है तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि टॉय के ज्यादा फर नहीं हो क्योंकि बच्चे टॉय को मुंह में लेके जाएंगे अगर उसके ज्यादा फल है तो वो तो बच्चे की विंड पाइप या फूड पाइप में जाएंगे जिससे बच्चों को बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जो भी टॉय आप लें वो वॉशेबल होना चाहिए क्योंकि बच्चे हर चीज को मुंह में लेके जाएंगे तो आपको उस टॉय को बार बार वॉश करना पड़ेगा उसको बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो टॉय आप ले रहे हैं ऐसा ना हो कि उसको वॉश करने के बाद उसका कलर ही खराब हो जाए या उसका फैब्रिक ही खराब हो जाए सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये की जहाँ पे भी टॉय में ज्वाइंट आ रहा है ऐसा ना हो कि वो धुलने के बाद खुल जाए इस टॉय को मैं बहुत बार वॉश कर चुकी हूँ लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके कहीं पे भी जहाँ पे भी स्टिचिंग है वो कहीं से भी खुला नहीं है तो इसको मैं कितनी बार भी वॉश कर सकती हूँ और ये खराब नहीं होता थर्ड चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि टॉय का कोई भी पार्ट डिटैचेबल नहीं होना चाहिए टॉय का ऐसा कोई भी पार्ट हो जो इजीली डिटैच हो जाएगा तो वो बच्चे के मुंह में चला जाएगा जैसे मैंने अपने बच्चे के लिए ये टर्टल लिया था आप देख सकते हैं कि इस टर्टल की एक आय है और एक आय नहीं है हुआ क्या जब मैंने इस टर्टल को वॉश किया तो वॉश करते वक्त इसकी यहाँ से ये आय निकल गई अगर यही टॉय बच्चे के मुंह में होता और उसकी आय निकल के बच्चे के मुंह में चली जाती तो ये उसको चोक कर सकता था तो आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी टॉय आप लें तो उसके कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट डिटैचेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे के मुंह में जाएगा और उसकी जो विंड पाइप है उसमें जाके फंस सकता है और इस तरीके से कोई भी बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये टॉय का साइज कैसा ले रहे हैं एक तो आप बहुत ज्यादा छोटा टॉय ना लें अगर उस टॉय को बच्चा मुंह में ले गया तो वो चोक हो सकता है वहीं अगर आप बहुत बड़ा टॉय लेंगे जैसे कि मार्केट में आजकल तीन फुट चार फुट के टेडी बियर भी अवेलेबल है अगर ऐसा टॉय आप छोटे बच्चे को देंगे तो बच्चे के कंपेरिजन में टॉय बहुत बड़ा हो गया एक तो वो उसको समझ नहीं आएगा ना बच्चा उसको पकड़ सकता है ना उसके साथ खेल सकता है तो टॉय आप ऐसा लें जिसको बच्चा पकड़ सकता हो और जिसके साथ वो इजीली खेल सकता हो नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि टॉय की लंबी स्ट्रिंग्स ना हो या वो किसी भी रिबन से अटैच नहीं हो कई बार क्या होता है बच्चे खेलते खेलते स्ट्रिंग्स को अपने गले में लटका लेते हैं या फिर जो रिबन हैं उसको अपने गले के अंदर बांध सकते हैं इससे बच्चे को बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है तो आप ऐसा टॉय ना लें जिसके लंबे लंबे स्ट्रिंग्स हों आजकल मार्केट में बहुत सारे स्टफ टॉय ऐसे आते हैं जो बैटरी ऑपरेटेड होते हैं तो जो बैटरी ऑपरेटेड टॉयज होते हैं उनको भी आपको बहुत ध्यान से यूज करना है क्योंकि जो बैटरीज होती हैं उसके अंदर जो सेल डलते हैं वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा चोकिंग हजार्ड होते हैं वो क्या होता है बच्चे उनको मुंह में ले लेते हैं और वो बच्चे के गले में फंसने का डर रहता है कई बार क्या होता है जो बैटरीज है वो टॉय के बैक साइड पे लगती है तो हमें लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है और वो उसके ऊपर कवर लगा हुआ है उसको ओपन नहीं कर सकता लेकिन ऐसा नहीं है कई बार हमारा ध्यान अगर इधर उधर होता है तो बच्चा उसको खोल सकता है उसको मुंह में डाल सकता है तो आपको ऐसा रिस्क लेना ही क्यों है कि जिसके अंदर बैटरी है हम वही वाला टॉय बच्चे को दें अगर आपको कभी ऐसे गिफ्ट में भी मिला है तो मैं आपको यही सलाह देने चाहूंगी कि आप उसकी बैटरीज को निकाल दें 
और फिर बच्चे को वो स्टफ टॉय दें अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है और आपको लगता है कि वो अब बैटरी वाले टॉयज के साथ खेल सकता है तो आप उसकी बैटरी को हमेशा चेक करते रहिए कई बार क्या होता है कि उसके ऊपर थोड़ा सा भी पानी लगता है तो बैटरी लीक कर जाती है और लीक बैटरी को अगर बच्चा मुंह में गलती से भी डाल लेगा तो उसके लिए बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है तो आप हमेशा बैटरी को चेक करते रहें कि वो कहीं से लीक तो नहीं कर रही है आप बच्चों को ऐसे टॉयज ना दें जिनके शार्प एजेस हों कई बार कुछ ऐसे स्टफ टॉयज होते हैं जो एनिमल फिगर होते हैं जिसके अंदर कोई काव बनी होती है गॉड बनी हुई होती है तो उसके क्या होते हैं लंबे लंबे से हॉर्न होते हैं जो प्लास्टिक के होते हैं या किसी और मटेरियल के होते हैं और उनके कई बार बहुत शार्प एजेस होते हैं तो वो क्या होता है बच्चे खेलते खेलते उनको कभी आंख में मार सकते हैं तो आप ऐसे स्टफ टॉय भी ना लें जिसके अंदर की कोई शार्प एजेस हमेशा टॉयज के साथ आने वाली एज गाइडलाइन को ध्यान में रखें अगर आप कोई भी टॉय मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो उसका जो कवर है उसके ऊपर एज गाइडलाइन लिखी होती है जैसे थ्री मंथस एंड अब नॉट फॉर द चिल्ड्रन बिलो टू ईयर्स तो आप इन सब चीजों को सीरियसली लें ये जो एज उसके ऊपर लिखी होती है ये बच्चे के इंटरेस्ट और मेंटल एज के हिसाब से नहीं लिखी हुई होती बल्कि बच्चे के सेफ्टी पर्पज के लिए लिखी हुई होती है कि तीन महीने से छोटा बच्चा अगर इसके साथ खेलेगा तो उसकी सेफ्टी के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो सकती है या दो साल से छोटा बच्चा अगर इसको ऑपरेट करेगा तो वो अपने आप को चोट पहुंचा सकता है और हम बच्चों को खिलौने खेलने के लिए देते हैं चोट पहुंचाने के लिए तो नहीं तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम बच्चों को स्टफ टॉय दे रहे हैं तो हम ये ध्यान में रखें कि बच्चे उनके साथ खेले लेकिन सोए नहीं बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है कि वो स्टफ टॉय साथ लेकर सोते हैं तो आप ऐसी हैबिट फॉर्म करने से भी बचें अगर बच्चे की ऐसी कोई हैबिट है भी तो उस हैबिट को खत्म करने की कोशिश करें पर हमेशा आप ये ध्यान रखें कि जब बच्चे थ्री फोर मंथ्स के हो जाते हैं उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें भले वो सो रहे हो या खेल रहे हो क्योंकि खेलते खेलते वो अपने आप को किस चीज से नुकसान पहुंचा लेंगे आप गैस भी नहीं कर पाएंगे बेशक स्टफ टॉयज बहुत सॉफ्ट होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को किस चीज से नुकसान पहुंचा लेंगे आपको समझ भी नहीं आएगा तो हमेशा अपने सुपरविजन में ही बच्चों को खेलने के लिए टॉयज दें दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टूडे अगर आपके पास भी कोई सजेशन है खिलौनों को लेकर खिलौनों की सेफ्टी को लेकर तो कमेंट्स के थ्रू मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे